ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் காலேஜ் பயணியில் பயணியில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது மோர் ஓவர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அல்லது உங்கள் ரிலேட்டிவ் யாராவது காலேஜ் படித்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மோர் அண்ட் மோர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ காலேஜில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுன்னா என்ன டெக்னாலஜியில் பண்ண போகிறோங்கிறத ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணிடணும் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒன் இயர் ஃபிஃபோரே நீங்கள் ஒன் இயர் ஃபிஃபோரே நீங்கள் என்ன டெக்னாலஜியில் பண்ண போகிறீங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஒன் இயர் பிஃபோரே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த டே டெக்னாலஜி எங்கே லேண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு டெக்னாலஜியில் நீங்களாக சொந்தமாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க வச்சுங்க அதில் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம் ஸோ பாட்டம் டு எண்டு வரைக்கும் அந்த டெக்னாலஜி பற்றி நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு யூஐ இருக்கும் ஸோ யூஐ எப்படி பெஸ்ட்டாக டிசைன் பண்ணுறது பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக டேட்டா பேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஜெக்ட்னால் ரிப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ ரிப்போர்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன் ஸோ எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலுமே அதோட அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ரிப்போர்ட் இருக்கும் ரிப்போர்ட் நீங்கள் நிறையா டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி நீங்கள் ரிப்போர்ட் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் ரிப்போர்ட் பற்றி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி என்னது ஒரு டெக்னாலஜி லேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதோட டெக்னாலஜியில் வந்து யூஐ டிசைனு டேட்டா பேஸு ரிப்போர்ட்ஸு ஸோ எல்லாமே நீங்கள் லேண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி பற்றி பார்ட் ஆஃப் டூ எண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஓனாக ப்ராஜெக்ட் பண்ண பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ என்ன என்ன டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ பேக் எண்ட் இருக்கல பேக் எண்டு சர்வீஸு அதே மாதிரி டேட்டா பேஸ் எல்லாமே க்ளவுடு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கங்க ஸோ க்ளவுடு மேக்ஸிமம் வந்து என்ன ட்ரையல் அவங்க ஒன் இயர் ஆர் சிக்ஸ் மந்த் ஃப்ரீயே கொடுக்குறாங்க ஏடபிள்யூஎஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அஷூர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த க்ளவுடில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவங்களுக்கு டெப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பேக் அண்ட் சர்வீஸ் எல்லாமே நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன நான் க்ளோவில் பண்ணிக்கலாம் அதுமாதிரி உங்கள் டேட்டா பேஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் க்ளோவில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன இப்போ ஃபியூச்சராக கண்டிப்பாக எல்லா கம்பெனியுமே க்ளவுடு தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போவே க்ளோடை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்டாக எதுனாலுமே பண்ணலாம் ஸோ என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுங்கிறத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் நோட் ஜேஎஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து பயங்கர ஃபேமஸாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் நோட் ஜேஎஸ் இருக்குது நோடு சீஎஸில் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் சிஸ்டம் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் சிஸ்டத்தில் உள்ள ஹார்ட் ஒர்க் டீட்டெயில் எடுக்கிறது அது மாதிரி சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்னாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எது தேவையில்லாத ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து எனது நான் சிக்ஸ் மந்த்து கொண்டு டெலிட் பண்ணணும் ஸோ சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணனாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நோட் ஜிஎஸில் பண்ணிக்கலாம் அல்லது என்ன பண்ணிக்கலாம் நெட்ஒர்க் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நெட்ஒர்க் ரெண்டு ஒரே நெட்ஒர்க்கில் நான் கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் நெட்ஒர்க் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்டும் நீங்கள் நோட் ஜிஎஸில் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சாட்டு சாட்டிங் ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணணும் வாய்ஸ் சாட் பண்ணணும் இல்லைனா வீடியோ சாட் பண்ணணும் ஏன்னா நோட் ஜெய்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரீமிங்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் இருக்குல்ல வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நோட் ஜெய்ஸில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துங்க சிஸ்டம் ரிலேட்டட் இல்லைனா நெட்ஒர்க் ரிலேட்டட் சாட்டு இல்லைனா வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நோட் ஜெய்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வேணால் நீங்கள் பேக் அண்ட் டேட்டா பேஸ் வேணால் மேங்கோ டிபியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆகிரும் ஸோ நோட் ஜெய்ஸில் பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் அதே மாதிரி எனக்கு இன்னும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு சிஸ்டம் சைடு ப்ராஜெக்ட் வேண்டாம் எனக்கு வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரி வேணும்னா என்ன பண்ணுன்னா ஆங்லர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆங்லரும் யூஸ்ஃபுல் தான் ஸோ ஆங்லர் படிச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணிடணும் அதே அதே மாதிரி உங்களுக்கு டைப் ஸ்கிரிப்ட்
எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் மொபைலில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் இப்போ டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே மொபைலில் தான் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் மொபைல் அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்காக கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பண்ணால் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ மொபைல் அப்ளிகேஷன் மாதிரி நீங்கள் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எடுத்து பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் கூகுளோட ஃப்ளட்டர் இருக்குது ஸோ ஃப்ளட்டரில் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ளட்டரில் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுக்குமே என்ன பண்ணிக்கலாம் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ நேட்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் இது எல்லாமே இந்த கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நேட்டிவ் ஸ்கிரிப்டில் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரியாக்ட் நேட்டிவ்ன்ட்ருக்கு ஸோ ரியாக்ட் நேட்டிவில் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் ஆண்ட்ராய்டில் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து வந்துடும் ஸோ இல்லை நான் ஆண்ட்ராய்டுக்கு மட்டும் பண்ண போகிறேன்னா ஆண்ட்ராய்டில் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜாவா யூஸ் பண்ணாமல் காட்லின் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் என்ன பண்ணுங்கன்னா என்ன அவங்களே எல்லாமே காட்லின் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிங்களா ஆண்ட்ராய்டு ப்ரா தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் காட்லினை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ என்னென்னா ஒரு நியூ டெக்னாலஜியில் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுனா நீங்கள் இதே மாதிரி எதனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே போக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் ஸ்விஃப்ட்டில் பண்ணிக்கலாம் டேரக்ட் ஐஓஸ்க்கு மட்டும் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட்டில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதே மாதிரி நான் எனக்கு வந்து டாட் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டாட் நெட் ஆல்ரெடி தெரியும்னா சாமரியில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் மொபைல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இதே மாதிரி இது வந்து அயானிக் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ப ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் பிடிக்குமோ அதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க படிச்சுட்டு நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுங்கன்னா அதில் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ இதே மாதிரி மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லை எனக்கு மொபைல் அப்ளிகேஷன் வேண்டாம் எனக்கு வந்து இந்த போர்டு சர்க்கியூட்டு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இது மாதிரிலாம் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஐஓடியில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் தனியாக சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போட்டு இதை வாங்கிக்கிறாங்க அதை ப அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க நீங்களாக படிங்க ஐஓடியை படிச்சுட்டு அதில் எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி டேட்டாலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னென்ன சென்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு எந்த வேலையை யூஸ் ஈஸியாக பண்ண முடியும் உங்கள் காலேஜ் ரிலேட்டடாகவே ஏதாவது யோசிங்க ஸோ ஏதாவது புதுசாக யோசிங்க புதுசாக யோசிச்சுட்டு நம்ம அதில் எப்படி பண்ணலாங்கிறத மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் நம்ம என்ன நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த ஆர்டினோ ஸோ இப்போ ஐஓடி பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ ஆர்டினோ போர்லாம் கொஞ்சம் சீப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆர்டினோ போர் மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த ரேஞ்சில் நம்ம இந்த ஆர்டினோ போர் வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவு உங்கள்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்குது என்னால் வாங்க முடியும்னா ராஸ்பெரி பை யூஸ் பண்ணிக்கிறங்க ஸோ ராஸ்பெரி பைனால் நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த இப்போ ஆடியோ வீடியோ ரிலேட்டட் போனீங்கன்னா ராஸ்பெரி பை போங்க இல்லைனா எனக்கு நார்மல் ப்ராஜெக்ட்னால் ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது நோடு எம்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நோடு எம்சி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதில் இருக்கலாம் ஐஓடியில் லோராக இருக்குது ஸோ லோராலாம் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டா வந்து ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் வித் அவுட் ஒய்ஃபை எந்த நெட்ஒர்க்ஸ் இல்லாமல் லோராவாக யூஸ் பண்ணி எந்த ரெண்டு இதுக்கு இடையில டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு லோராக இருக்குது வச்சுங்க வித்தின் ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு எந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் இந்த லோராவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கம்யூனிகேட் பண்ணுறது நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ இல்லை எனக்கு வேறு ஏதாவது வேணுங்கிறவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதெல்லாம் இருக்குது மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நிறைய அல்கோர்தம் தெரியும் அல்கோர்தம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு மேக்ஸ் பிடிக்கும் சாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிடிக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுவுமே இந்த கரண்டில் பூமாக தான் இருக்குது ஸோ முன்னாடிலாம் நமக்கு என்ன பண்ணுன்னா டேட்டா கிடையாது இப்போ வந்து நம்மகிட்ட லாட் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது ஸோ நமக்கு என்ன எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் மாறிச்சுனால நமக்கு டேட்டா வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டாவை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நிறைய அவுட் புட் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் 
ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஓனாக பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து பண்ணுறீங்க ஸோ ரெண்டு மூணு டூ ஆர் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாடல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்களே ஒவ்வொரு மாடலில் நீங்களே பிரித்து எடுத்துக்கங்க பிரித்து எடுத்துகிட்டு பண்ணிவிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன மாடலில் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை பற்றி மற்ற ரெண்டு பேர்ட்டே நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா யாராவது அந்த குரூப்பில் ஒரு ஆள் மட்டும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லாம் சும்மா இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை பிரிச்சுக்கிங்க ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மாடல் பிரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்னா சிஸ்டம் சிஸ்டம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இல்லைனா கூட ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்துட்டு பண்ணும்போது அவங்க சிஸ்டத்தை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கங்க ஸோ எது இப்போ உள்ளது யூஸ் பண்ணாலுமே ஒரு மினிமம் எயிட் ஜிபி இருந்தால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரன் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரன்னாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ஐஃபை ப்ராசஸர் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கங்க ஐஃபை ப்ராசஸர் ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிபி டு ஒன் சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபிலேருந்து ஒன் டிபி வரைக்கும் எல்லோரும் எல்லா எஸ்எஸ்எல்லுமே நார்மலாகவே வந்துடுது ஸோ அதனால் அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் இல்லை கம்ப்யூட்ரு வித் இந்த செட்ட இந்த செட்டிங்ஸ் இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ப்ராஜெக்டாக ஓனாக பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாக நான் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாமா எப்படி பண்ணலான்ட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா எனக்கு க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ